এক হাজার দশ নম্বর হাদিস এক হাজার দশ নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে আসছে আবু দাউদের হাদিসটা আসছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন মানুষ সর্বদা প্রথম কাতার থেকে শেষ কাতারে সালাত আদায় করবে প্রথম কাতারে হাজির হতে পারবে না বুঝেন নি মনে হয় বুঝছেন আল্লাহ রাসুল বলছেন অবশেষে এদেরকে আল্লাহ জাহান নামে নিক্ষেপ করবে বলুন বুঝেন নি আমার হাদিসটা এ মুসল্লি না গায়ের মুসল্লি এ গায়ের মুসল্লি আশ্চর্য সালাক আদায় করে কিন্তু শেষ কাতারে প্রথম কাতারে সামিল হয় না এ মুসল্লি না এ মুসল্লি এই মুসল্লি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলছেন মুসল্লি সালাত আদায় করে মসজিদেও করে জামাতেও করে ওর ছোট্ট একটা অপরাধ প্রথম কাতারে সামিল হয় না এই জন্য কোথায় যেতে হবে আপনার কি মনে হচ্ছে এখন আপনি একটু মাথায় নিয়ে চিন্তা করেন তো কতদিন যাবৎ প্রথম কাতারে সালাদ করেননি আপনি আর একটা মনে করেন মনে মনে করেন যে কতদিন যাবৎ কোন কোন লোক শুধু দেখবেন যে শেষ কাতারে পিছনেই আসে ও প্রথম কাতারে পায় না মনে হচ্ছে না মাথায় আসছে না যারা সালাদ আদায় করে তাদের মাথায় আসবেই হ্যাঁ হ্যাঁ অমুক অমুক লোক ও কোনোদিন প্রথম কাতার পায় না এদের কি হবে একজন মুসল্লি সালাত আদায় করে মসজিদেও করে জামাতেও করে ওর অভ্যাস হলো শেষ কাতারে যা সামিল হয় এ যদি জাহান নামে যায় ও বেনামাজি তোমার কি হবে গো তোমার কি হবে তুমি একটু চিন্তা করো যে তোমার কি হবে বেনামাজি এতই খারাপের খারাপ এতই পদের বদ আমি বলেছি পৃথিবীতে যত জীব সৃষ্টি করেছে নিকৃষ্ট আর উৎকৃষ্ট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জঘন্য জীব হলো বেনামাজি এরা মানুষের কাতারেই পড়ে না এরা মানুষের কাতারেই পড়ে না ওরা কত বদ জানেন সালাদ করতে ডাকবেন তো বলবে যে যাও তোমরাই নামাজ পড়ো আমি নামাজ না পড়লে ইমান ঠিক আছে বলে না ওই ইবলিশ শয়তান উপদেশটা ওই ইবলিশ শয়তানের উপদেশটা না হলে এই কথা বলে এতই বদ সালাদ পড়তে ডাকবেন তো বলবে যাও তোমরা সালাদ পড়ো কতজনকে দেখবে সালাদ ও পড়ে আবার ঘুষও খায় ওই খোসা মারার দরকার ছিল বলে ও নিজে পড়ে না বদ্দাস খোসা মারলো কেন বড় ভাইকে ডাকছে বড় ভাই উঠো ফজরে আজান হয়েছে আজ থেকে বিশ বছর যাবৎ আপনি বড় ভাইয়ের সাথে সংসার করছেন বড় ভাইকে সালাতে ডাকতে পারেন না আজও কেন জানেন বড় ভাই এত বদের বদ ওকে ডাকলে ঘরের দরজা খুলে বলবে ডিস্টার্ব করো কেন বেদব তোমার নামাজ তুমি পড়ো আমার কবরে তুমি যাবা নাকি বুদ্ধি কথা দেখছেন এই ইবলিশ শয়তানের খাস উপদেশটা হল ইবলিশ শয়তানের কাছে বুদ্ধি নাই ও মরে গেলে আবার ও মেম্বারের বাপ চেয়ারম্যানের বাপ মরে গেলে আবার ইমাম সাহেবের চাকরি চলে যাবে জানা জানা আপনার কারণে লজ্জা থাকা উচিত শরম থাকা উচিত ওখানে বিতর্ক কিসের কিসের জানার জানা সালাদ ইমাম কেন জানা জানা সালাদ পড়াবে আমি জানা জানা সালাতের বিরুদ্ধে বলছি না ওর মতো যারা তারাই পড়াক দশ বার পড়াক একশো বার পড়াক পড়া ওকে জাহান নামে দিক না জান নাতে দিক না ওকে মেরে ফেলে দিক সেটা তাদের ব্যাপার হুজুরের উপরে চাপ কেন যে কোনো দিন সালাদ পড়েনি ওর উপরে সালাদ পড়বো কেন কথা বুঝেননি ও যদি মোরে যদি বসে গন্ধ না বের হতো তো যেভাবে আছে ওইভাবে রেখে দেওয়া হতো ওকে গরু যেভাবে পুঁতে গর্ত করে ওভাবে পুঁতে ফেলে দেওয়া উচিত এটা আমার মন বলে ওরা এত খারাপের খারাপ যারা কাফের তাদের কোনো কবর দেওয়ার দরকার আছে 
সালাত আদায় করে না এরা তিন দল এরা কয় দল তিন দল তার মধ্যে দুই দল কাফের এক দল কাফের না তার মধ্যে এক দল হলো যারা সালাতকে অস্বীকার করে ঘৃণা করে তারা খাঁটি কাফের ওর নাম আব্দুর রহিম হলেও কাফের দুই যে বদমাশটা বুঝে জেনে জ্ঞানে শখ জ্ঞানে স্বেচ্ছা ইচ্ছায় চালাত পড়ে না এও কাফর তিন আর এক শ্রেণীর বদ আছে তিন অক্ত পড়ে দুই অক্ত পড়ে না মাসে সাত দিন পড়ে বাকি বিশ দিন পড়ে না আছে না ওর মা ডেকে বলছে কি রে তুই শুকর না মানুষ শুক্রবার পরে ঈদের দিন হ্যাঁ ঈদের দিন পরে ঈদু মুন্সি আর শুকুর মুন্সি আছে না আর একটা রমজান মুন্সি কিছু বদমাস আছে একটা जहां नाम शुने रखो साले वक्त नियमित मरार आग पर्त कथा मन थे भाई